Microsoft Office ከመያቀርባቸው ምርቶች አንዱ PowerPoint የተባለው ሲሆን የተሰራው ምቹ በሆነ ምስላዊና አጫጭር ጽሁፎችን በአካተተ ተመልኩ ለሚዘጋጅ ፕረዘንቴሽን ነው። ይህም አግራቢውን ቀለል ባለ መንገድ ሐሳቡ እንዲገልጽና ታዳሚውን ወይም ደግሞ አድማጩን ሐሳብ ሳይሰርቅ ሳይንዛዛ እንዲያዳምጥ ያደርጋል። ስለዚህ የምናቀርበው ፕረዘንቴሽን ቀለል ባለ መልኩና አስደሳች እንዲሆን እነዚህን 10 ነጥቦች እናያቸው። አንደኛ ቀለል ያለ ማድረግ ሰዎች ለማዳመጥ ወይም ለመከታተል ሲመጡ ሙሉ ለሙሉ ያዝ ነው ሐሳብ ተደርተውን ተነክተውበት ማለፍ አለበት። ይሄ እንዲሆን ብዙ ጊዜ ብዙ ጽሁፎች ካሉትና ጥቅጥቅ ተደርጎ ከተጻፈ ገና ፕረዘንቴሽኑ ሳይጀመር ይሰለጫቸዋል። ስለሆነ የምንፈልገውን ሐሳብ ሳናስተላልፍ ሐሳባቸው እንዳይሰረቅ ወይም እንዳይተኙ ቀለል ያለ ስላይድ መሆን ይጠበቅበታል። ቀለል ለማድረግ ከመንጠቀምባቸው መፍቴዎች አንዱ የተለያዩ አጫጭር ጽሁፎችና የሚያዝናኑ ከርእሳችን ጋር የሚሄድ ሐሳብ ያላቸውን ምስሎች መጠቀም አለበት። ለገጣዩ ስላይድ ወይም ለቀጣዩ ገጽ ራሳቸውን በጥያቄ እንዲያዘጋጁ እንዲመረምሩ ማድረግ አለበት። አቅራቢውም ስላይዱ ላይ ባስቀምጣ ትንሽ ጽሁፍ የተዘጋጀውን ሙሉ ሐሳብ ለማስተዋወስ በመጠቀም ምን ያህል ፕረዘንቴሽኑ እንደተዘጋጀ ለታዳሚው ማሳየት አለበት። ሁለተኛ የሚዘረዘሩ ሐሳባችን በቡሌት መወሰን የፕረዘንቴሽኑ የሚዘረዘሩ ነጥቦች በጽሁፍ ወይም በቡሌት አድርጎ ማቅረብ አድማጩን እንዲሰለችና ሙሉ ሐሳባችን ላይ ትኩረት እንዳያደርግ ያደርጋል በመሆኑም ምርጥ ስላይድ ለማዘጋጀት ወይም ምርጥ ፕረዘንቴሽን ለማዘጋጀት ጽሁፍ ከመብዛት ጭራሽ ጽሁፍ አለመጠቀምና ምስሎች መጠቀም የተሻለ ይታን ወይም ደግሞ ተደማጭነትን ይሰጠናል ዘርዘር ያለብቾ ነጥቦች ካሉ በተሻለና አጠር ባለ ቃላት በቡሌት መዘርዘር እንችላለን ትንዘረዘር ግን ማድረግ የሌሉብን ዋና ዋና ነጥቦች አሉ። እነዚህም በጭራሽ ቃል በቃል ያያየን ማንበብ የለብን። ፊታችንንም ቢሆን ከአድማጮቻችን ላይ በማንሳት ወደ ስላይዱ መዞር የለብን። ከብድ የሚሉ ቃላቶችን መጠቀም የለብን። ሁለታችን ጥቅጥቅ እንዳይል በመከፋፈል በሁለት ወይም በሶስት ከበዛም በአራት ወይም በአምስት ስላይድ መጠቀም እንችላለን አንድን ስላይድ አንድ ሐሳብ እንዲይዝ ማድረግ አለብን ሶስተኛ ትራንዚሽን እና አኒሜሽን አግባብነት ባለው መልኩ መጠቀም አኒሜሽን የምንለውን ለመጠቀም በመጀመሪያ ያሉትን አማራጮች በመመልከት መጠቀም ላሰብ ነው ቦታ አስፈላጊ መሆኑን መለየት አለብን ታዳሚዎቻችን ወይም አድማጮቻችን ተደጋጋሚ ነገር በማይት እንዳይሰለቹ ትራንዚሽን እና አኒሜሽን ገጽታዎችን በመጠቀም ሙሉ ጊዜያቸውን ከኛ ጋር እንዲሆኑ ማድረግ አለብን። አራተኛ ጥራት ያላቸው ምስሎችን መጠቀም ይህም ማለት ስለ ምስል ስናወራ ከኢንተርኔት የተወሰዱ ሊሆኑ ይችላሉ። የራሳችንም ምስሎች ሊሆኑ ይችላሉ። ዋና አቅም ነገሩ ግን ጥራቱና ከስላይዱ ጋር የተመጣጠነ ቦታን መስጠት አለበት አምስተኛ ፓወርፖይንት ላይ ለመስራት የተዘጋጁ ንድፎችን ወይም ቴምፕሌቶችን በመተው በራሳችን ንድፍ መስራት ብዙ ጊዜ ፕረዘንቴሽን ላይ በመከታተል ልምድ ያላቸው ሰዎች ገና ሰንከፍተው መሰላጨት የለባቸው እንደውም በጥሩ ስሜት እንዲከታተሉን የራሳችን ንድፍ ወይም ቴምፕሌት ተጠቅመን ወይም ከኢንተርኔት አፕዴት ይሆኑ ማለትም በቅርብ ጊዜ የተለወጡ ንድፎችን መጠቀም ይኖርብናል ይህን ንድፍ ለመስራት ፓወርፖይንት አዘገጃጀት የሚለውን ቪዲዮአችንን መመልከት ይችላሉ። ስድስተኛ ከርእሳችን ወይም ከፕረዘንቴሽኑ ሐሳብ ጋር ተያይዥነት ያላቸውን ቻርቶች ወይም ካርታዎች መጠቀም ነው። ፕረዘንቴሽን ስናዘጋጅ ሁሉ ጊዜም ቢሆን ራሳችንን መጠየቅ ያለብን ነገር ምን ያህል ዝርዝር ነጥቦች ያስፈልጉኛል ነው። ብዙ ጊዜ የሚዘረዘሩ ነጥቦች ካሉንና በተገቢውና ግልጽ በሆነ መልኩ ለማስረዳት በጽሁፍ ከመግለጽ ይልቅ ቻርቶችን መጠቀም እንችላለን። ሰባተኛ የቀለም አጠቃቀማችንን ማስተካከል ብዙ ጊዜ አድማጭ የሚቀርበው ፕረዘንቴሽን ከመመልከታቸው በፊት የሚስብ ነገር ማየት ይፈልጋሉ። ይሄን ለማድረግ የቀለም አጠቃቀማችን መረበሽ የለበት። ስለሆነም 
ለምናዘጋጀው ፕረዘንቴሽን ግባቶቹን ማለትም ጽፎቹንና ምስሎቹን ካዘጋጀን በኋላ ብዙ ጊዜ ሰተን ወይም ትኩረት ሰተን ማሰብ ያለን ብን የቀለም አጠቃቀማችንን ነው ቀለም ለመጠቀም አዋቂ ሰው መጠየቅ ወይም ማሳየት የለብን የሁሉም የቀለም አመለካከት ስለሚለይ ነገር ግን የተጋነኑ ወይም የሚደምቁ ዝም ያሉ ወይም ድምጽ የሌላቸውን ቀለሞች መጠቀም የለብን ለስላሳ ወይም ሳቢ ቀለም የምንላቸው ብዙ ጊዜ ሰማያዊና አረንጓዴ ናቸው እነዚህን ለባክግራውንድ ወይም ለመደብ መጠቀም የተሻለ ሲሆን ሞቅ የሚሉ የሚባሉት እንደ ብርቱካናማ እና ቀይ ለፎርዋርድ ወይም ደግሞ ለፊተኛው ላይ ማለትም ጽፎችን ለመጠቀም የተሻለ ከለር መጠቀም ይሆናል ነገር ግን በማንም የቀለም ውሳኔና ምርጫ መደነቅ ወይም መረበሽ የለብን በራሳችን የተሻለና የሚስብ ነገር መጠቀም እንችላለን ሌላውና በጣም አስፈላጊው ነጥብ ምንድነው የምንመርጠው ቀለም ፕረዘንት ከመናደርግበት ክፍል ጋር ይወሰናል ሰፊ ክፍል ውስጥ የምናቀርበው ከሆነ የቀለሙ ሁኔታ እንዳይደበዝዝ ብርሃን በበዛበት ክፍል ውስጥ ከሆነ ደግሞ እንዳያንጸባርቅና የመሳሰሉ የሚሉ ነጥቦችን ማሰብ አለብን ስምንተኛ የጽሁፉን መጠንና የጽሁፉን አይነት በትክክል መጠቀም ሁሉ ጊዜም ቢሆን የምንጠቀመው የጽሁፍ አይነትና መጠን ፎንት ታይፕና ፎንት ሳይዝ ወጥ መሆን አለበት በአንድ ፕረዘንቴሽን ላይ ለሁሉ ስላይድ ርዕስና ዝርዝር ነጥቦች ፎንት ታይፕና ፎንት ሳይዛችን በአንድ አይነት ማልኩ ማለቅ አለበት ስለዚህ የሚስማን ማንን ለመጠቀም ያሉንን ወይም የተቀመጡትን አማራጮች በደንብ ማየት ይኖርብናል ሁሉ የማስተዋስ ያለብን ርዕሶቻችን ወይም ታይትሎቻችን ወጥ በሆነ ፎንት ታይፕና ፎንት ሳይዝ ዝርዝር ጽሁፎችም እንዲሁ በተመሳሳይ መልኩ ማድረግ ይኖርብናል ዘጠነኛው ተንቀሳቃሽ ምስሎችንና ድምጾችን መጠቀም ማለትም አውዲዮና ቪዲዮዎችን በስላይዳችን ላይ ማካተት ከመናቀርበው ፕረዘንቴሽን ጋር አግባብነት ያላቸው መረጃዎች ከሆኑ ቪዲዮና አውዲዮ ፎርማት ያላቸውን በስላይዳችን ላይ ማካተት በጣም ጠቃሚና አስፈላጊ ነገር ነው ይሄን እንዴት ማካተት እንዳለብን ለማየት ፓወርፖይንት አዘገጃጀትን ቪዲዮአችንን መመልከት ይችላሉ። አስረኛ የስላይድ አጠቃቀም ወይም ገጹን ለማስተካከል ጊዜ ሰጥቶ መስራት የምንጠቀማቸው ርዕሶች በተገቢ ሁኔታ ተቀምጣዋል ወይስ አልተቀመጡም የሚለውን በደንብ ማወቅ አለብን ምንድነው ከሚለው በስንት ይከፈላሉ የሚለው መቅደም የለበት አንዳንድ ሐሳባቸው የሚመሳሰሉ ስላይዶችን ደግሞ አንድ በማድረግ ማስተካከል ይኖርብናል 